నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫ్లాక్యులేటర్ సో మనకు ఈ క్లారీ ఫ్లాక్యులేటర్లో ఈ సెకండ్ యూనిట్ ఆపరేషన్ వచ్చి ఫ్లాక్యులేటర్ సో ఫ్లాక్యులేటర్ టు హ్యావ్ ఆర్తో కనెటిక్ ఫ్లాక్యులేషన్ సో ఇది ఆర్తో కనెటిక్ ఫ్లాక్యులేషన్ అంటే స్లో మిక్సింగ్ యూనిట్ ఆపరేషన్ అనమాట సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాక్యులేటర్స్ సో ఈ ఫ్లాక్యులేటర్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాక్యులేటర్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి హైడ్రాలిక్ ఫ్లాక్యులేటర్ సెకండ్ వన్ వచ్చి మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ సో ఫస్ట్ వన్ హైడ్రాలిక్ ఫ్లాక్యులేటర్ దే ఆర్ అవుట్డేటెడ్ సో ఈ హైడ్రాలిక్ ఫ్లాక్యులేటర్ చూసుకుంటే సో ప్లాన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దీంట్లో ఛాంబర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా వాటర్ ఈ ఛాంబర్స్ ద్వారా ఫ్లో చేసి ఈ విధంగా మనం అవుట్ సైడ్కి ఇట్లాగా వస్తాయి అనమాట సో ఇది పెద్దగా ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ ఉండదు అనమాట సో ఇది అవుట్డేటెడ్ ప్రజెంట్ వచ్చి మనకు ఈ మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ని యూజ్ చేస్తాం మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ లార్జ్ సైజ్ డెన్స్ ఫ్లాక్ సో ఈ మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ ద్వారా మనకు ఫ్లాక్ అనేది ఎక్కువ లార్జ్ సైజ్ డెన్స్ ఉన్న ఫ్లాక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేషన్ సో అందువల్ల దీన్ని మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేషన్లో యూజ్ చేస్తాం దీన్ని మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేషన్ ఆర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ ప్రొవైడ్ విత్ పెడల్ రోటర్ ఆర్ డ్రమ్ రోటర్ సో యా స్లో మిక్సింగ్ ఇది స్లో మిక్సింగ్ డివైజ్ అనమాట సో ఏదైతే పెడల్ రోటర్ ఉందో సో ఆ డ్రమ్ రోటర్ అనేది స్లో మిక్సింగ్ డివైజ్ సో ఈ యొక్క రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్స్ ఆ డ్రమ్లో ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఆ స్లో మిక్సింగ్ ఇలాగా మనకి ఈ మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో డిజైన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ డిటెన్షన్ టైమ్ అండ్ వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ సో ఈ మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ యొక్క ఈ డిటెన్షన్ టైమ్ వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మెకానికల్ ఫ్లాక్యులేటర్ డిజైన్ అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ డిటెన్షన్ టైమ్ సో డిటి సో డిటెన్షన్ టైమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ సో యూజువలీ ప్రొవైడెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ గుడ్ ఫ్లాక్ ఇన్ వాటర్ సో వాటర్లో మనకు ఆ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసే దానికోసం ఈ డిటెన్షన్ టైం అనేది ట్వంటీ టు ట్వంటీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫ్లాక్యులేటర్ సో ఎల్ ఇన్ టు బి ఇన్ టు హెచ్ సో వాల్యూమ్ వచ్చి వి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇన్ టు డిటి నెక్స్ట్ హెచ్ ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ఆ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుంది అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ టు ఫోర్ మీటర్ డెప్త్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లాక్యులేటర్ సో ఎల్ ఇన్ టు బి ఈక్వల్ టు వి బై హెచ్ ఈక్వల్ టు వి ఇన్ టు బి సో ఇక్కడ మనకు లెంత్ విడుతు తెలియాలి అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ వచ్చి వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఈ ఫ్లాక్యులేటర్ డిజైన్ అనేది ఉంటుంది సో వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ జీ సో వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ జీ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టు ఎయిటీ సెకండ్ ఇన్వర్స్ యూజువలీ ప్రొడ్యూస్ గుడ్ ఫ్లాక్ ఇన్ వాటర్ సో మనకు వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ జీ వాల్యూ అనేది తెలుసు అనమాట సో ఫార్ములా తెలుసు సో జీ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ పీ బై మ్యూ ఇన్ టు వి సో పీ అంటే మనకు పవర్ సో పవర్ ఇన్ వాట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మ్యూ వచ్చి అబ్సల్యూట్ విస్కాసిటీ వి వచ్చి వాల్యూమ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ బేసింగ్ సో మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక నోట్ చూసుకుంటే సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఫ్లాక్యులేటర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ నాన్ డైమెన్షనల్ నెంబర్ జిటీ సో ఈ డా నాన్ డైమెన్షనల్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఫ్లాక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ నెక్స్ట్ ఏ జిటీ సో జిటీ వచ్చి వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ ఇన్ ఇన్ టు డిటెన్షన్ టైమ్ సో వాల్యూ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ టెన్ పవర్ ఫోర్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ యూజువల్లీ ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ ఫ్లాక్ ఇన్ వాటర్ బట్ ఓన్లీ ద ఫాలోయింగ్ జి అండ్ టి కాంబినేషన్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లాక్ సో ఇక్కడ జి వాల్యూ సో జి వాల్యూ రైజ్ అయ్యి టి వాల్యూ అనేది ఫాలో అవుతుంది సో ఈ కేసులో స్మాలర్ అండ్ డెన్స్ ఫ్లాక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా జి డిక్రీజ్ అయ్యి టి అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు లార్జర్ అండ్ స్మాలర్ ఫ్లాక్ అనేది అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ట్యాంపర్డ్ ఫ్లాక్యులేషన్ ఈజ్ ఎంప్లైడ్ టు గెట్ లార్జ్ సైడ్ డెన్స్ ఫ్లాక్ సో ఇక్కడ మనకు ఇందాక ఏదైతే మనకు పెడల్డ్ రోటర్ ఆ డ్రమ్ రోటర్ చూసినాం సో ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఫ్లాక్యులేటర్ బేస్ చేసుకుని ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో
అజూమ్ డెటెన్షన్ టైం ఈజ్ ట్వంటీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా జీ వాల్యూ ఇచ్చాడు వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ ఫార్టీ సెకండ్ ఇన్వర్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అబ్సల్యూట్ విస్కాస్ట్ వచ్చి వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లెంత్ సో లెంత్ మనకు ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు లెంత్ టు విడ్త్ రేషియో టూ ఇచ్చాడు సో ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ విడ్త్ అండ్ డెప్త్ మేబీ అజూమ్డ్ యాజ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ బి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ విడ్త్ ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ పవర్ని మెజర్ చేయాలి ఓకేనా డిటర్మైన్ ద పవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ లాక్ లెటర్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ సో క్యూ ఇంటూ డిటి సో క్యూ వచ్చి మనకు త్రీ థౌజండ్ మీటర్ పర్ అవర్ సో డిటి వచ్చి ట్వంటీ మినిట్స్ డిటి వచ్చి ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ వచ్చి అవర్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ డిటెన్షన్ ఏమి వచ్చి మినిట్స్లో ఇచ్చాడు సో దాన్ని మనం అవర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం సో త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ సో మనకు థౌజండ్ మీటర్ క్యూబ్ సో ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ వచ్చి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ లెటర్ అనేది వన్ థౌజండ్ మీటర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు లెంత్ అనేది టూ ఇంటూ విడ్త్ అనమాట సో ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ బి సో విడ్త్ నెక్స్ట్ హెచ్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చినాడు సో అజూమ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ బి సో మనకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ లెటర్ వచ్చి వన్ థౌజండ్ మీటర్ క్యూబ్ సో ఈ విధంగా బి వాల్యూని మనం మెజర్ చేయొచ్చు సో ఆల్ వ్యా ఇక్కడ మనకు అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఒక బి వచ్చి మనం మెజర్ చేయొచ్చు సో బి వచ్చి టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ మీటర్స్ సో విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ లెటర్ వచ్చి టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ అదేవిధంగా లెంత్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ లెటర్ వచ్చి టూ ఇంటూ బి సో ఎల్ ఈక్వల్ టూ ఇంటూ బి కాబట్టి టూ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ డబల్ సెవెన్ సో మనకు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ మీటర్ వస్తుంది లెంత్ అనేది నెక్స్ట్ హైట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ బి కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ బి వచ్చి టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ సో టోటల్ మనకు వచ్చేది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మీటర్ సో డెప్త్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ లెటర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ మెజర్ చేయాల్సింది పవర్ అనమాట సో పవర్ సో ఈ ఫార్ములా చూసుకుంటే వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ వచ్చి రూట్ ఆఫ్ పి బై వి ఇంటూ మ్యూ వి ఇంటూ మ్యూ సో మనకు జీ వాల్యూ తెలుసు సో జీ వాల్యూ వచ్చి ఫార్టీ సెకండ్ నోట్స్ ఫార్టీ సో పి వాల్యూ నెక్స్ట్ వి వాల్యూ సో ఇక్కడ వి వచ్చి వన్ థౌజండ్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ లెటర్ వన్ థౌజండ్ ఇంటూ మ్యూ అబ్సల్యూట్ విస్కాస్ట్ వచ్చి సో ఈ వాల్యూ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ ఉంది కదా ఇది సో మొత్తం మనకు అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఒక పి వాల్యూ ఒకటే కావాలి సో మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే పి వాల్యూ వచ్చి వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ టూ వాట్స్ సో మనకు ఇంత పవర్ అనేది అక్కడ అవసరం అవుతుంది సో రిక్వైర్డ్ పవర్ అనేది వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ టూ వాట్స్ సో ఈ విధంగా ఫ్లాక్ లెటర్ ఆ డిజైన్ అనేది ఉంటుంది సో ఓకే గైస్ ఫ్యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై 